హలో అండి నా పేరు కార్తిక్ మన వీడియోస్ చూస్తున్న వారందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మీకు ఒక కొత్త టాపిక్ అయితే ఏం కాదు పాత టాపిక్కే కానీ కొత్తగా మీకు అర్థమయ్యేదాన్ని అర్థం అవ్వడం కోసం నేను మీకు కొత్తగా చెప్పబోతున్నాను అనమాట ఓకే సో దట్ టాపిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యర్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ హెడ్జింగ్ స్ట్రాటజీ ఓకే సో ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ హెడ్జింగ్ స్ట్రాటజీ ఎవరికైతే ఫ్యూచర్స్ అలాగే ఆప్షన్స్ అనేటివి ఏంటివో తెలియకపోతే తెలియకపోతే అంటే చాలామంది ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఎందుకు ఉన్నాయో కూడా తెలియకుండా ట్రేడింగ్ అయితే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట చేస్తూ ఉంటారు బట్ కానీ ఫ్యూచర్స్ ఆప్షన్స్ రియల్గా ఎందుకు మన స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్నాయి అనే వాటి గురించి మనం అయితే ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం వీటి గురించి మీరు తెలుసుకోగలిగితే చాలా ఈజీగా ట్రేడింగ్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో మీకు ఎప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటాను స్టాక్ మార్కెట్ని ఎప్పుడు కూడా ఒక బిజినెస్ లాగా చూడాలి అని ఓకే ఏదో ఒక ట్రేడింగ్ చేస్తున్నాము మనీ పెట్టాము డబ్బులు వచ్చాయని కాదు స్టాక్ మార్కెట్ ఎప్పుడు ఒక బిజినెస్ లాగా చూడాలి ఓకే మనం ట్రేడింగ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఎలా ఫీల్ అవ్ మనకి మనం ఎలా ఫీల్ అవ్వాలి అంటే ఓకే మనం ఒక బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ లాగా ఫీల్ అవ్వాలన్నమాట ఆ విధంగా ఉండగలిగితేనే స్టాక్ మార్కెట్స్లో మీరు మనము లాభాలు అయితే పొందగలం అంతేకాని ఏదోగా వచ్చామా ట్రేడింగ్ చేసామా వెళ్ళామా అంటే ఈరోజు వస్తుంది రేపు పోతుంది అనమాట ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాక్ మార్కెట్ ఎప్పుడు ఒక బిజినెస్ లాంటిది ఆ అందులో బిజినెస్ చేయాలి అంటే మనకు మనం ఎప్పుడూ కూడా ఒక బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ లాగా ఫీల్ అవ్వాలన్నమాట ఓకే సో అది ఎలాగో ఏంటి అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి గమనించండి ఓకే సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి మీకు ఇక్కడ మీకు ఒక టూ పార్ట్స్ అయితే కనిపిస్తుంది ఏంటివి ఒక రియల్ పార్ట్ ఇంకొకటి ఇమాజినరీ పార్ట్ అనేవి టూ పార్ట్స్ అయితే కనిపిస్తుంది ఓకే సో రియల్ పార్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ల్యాండ్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటి కంటికి కనిపించే ఒక ఫిజికల్ థింగ్ అనమాట అంతే కదా కంటికి కనిపించగలిగే ఒక ఫిజికల్ థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూ ల్యాంగ్ ల్యాండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ అంటే ఏంటి కంటికి కనిపించని ఒక అన్ఫిజికల్ థింగ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఒప్పందం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి ఒప్పందం ఓకే మీకు నాకు ఒక ఒప్పందం కుదిరించుకుంటాం కదా ఆ ఒప్పందం అనేది మనకు ఎవరికి కంటికి కనిపించేది కాదు దాన్ని ఎవరు పట్టుకునేది కాదు కదా టచ్ చేసేది కాదు కదా సో అది రీ రిమాజినరీ పార్ట్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి రియల్ పార్ట్ అనేది ల్యాండ్ అలాగే ఇమాజినరీ పార్ట్స్ వచ్చేసి కాంట్రాక్ట్ ఇంకొకటి ఇన్సూరెన్స్ అనమాట ఓకే సో ల్యాండ్ అంటే ఏంటి కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు క్లియర్గా నెక్స్ట్ స్లైడ్ నుంచి మీకు అయితే నేను చాలా ఈజీగా అర్థం అవ్వడం కోసం నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి అయితే నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను ఓకే సో దీనికోసం నేనైతే చాలా టైం స్పెండ్ చేశానండి కేవలం మీకు అర్థం అవ్వడం కోసమే నేను ఇంత ఈజీగా నేను డిజైన్ చేయడం అయితే జరిగింది బట్ బోర్ అనుకోకుండా దయచేసి నా కోసం విని అర్థం చేసుకోండి ఓకే ఒక్కరైనా సరే ఆప్షన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఏంటి ఓకే నాకు అర్థమైంది అని ఎవరైతే ఫీల్ అవుతారో అప్పుడు నేను చేసిన దానికి ఈ వీడియో అన్నది ఒక అర్థం ఉంటుందండి ఓకే బట్ నేనైతే నమ్ముతున్నాను మీకైతే చాలా క్లారిటీగా అర్థం అవుతుంది ఫ్యూచర్స్ అంటే ఏంటి ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటి వాటి అవి స్టాక్ మార్కెట్లో ఎందుకు ఉన్నాయి వాటి ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అనేది మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఇందులో క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏంటో అనేది ఒకసారి మనం క్లియర్ చేద్దాం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్తో నేనైతే చెప్పబోతున్నాను అనమాట ఓకే ఆ ఎగ్జాంపుల్తో మీరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేలా నేను డిజైన్ చేశాను ఓకే అండి సో ఇక్కడ చూడండి కడపలో నేను మరియు నా స్నేహితుడు రాము ఉంటున్నాం రాము దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఉంది దాని విలువ పది లక్షలు అక్కడ హైవే పడుతుందని అందరూ అనుకుంటున్నారు అందుకు రాము తన ల్యాండ్ విలువని పది లక్షలు చేశాడు అనమాట ఓకే సో అక్కడ హైవే వస్తుందా లేదా అన్నది ఒక నెలలో స్పష్టత వస్తుంది ఓకే సో అది రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ ఒక చిన్న కరెక్షన్ ఏంటంటే మీకు డోన్ మైన్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఓకే ఓకే సో 
కడపలో నేను మరియు నా స్నేహితుడు రాము అంటున్నాం రాము దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఉంది దాని విలువ ఏడు లక్షలు అక్కడ హైవే పడుతుందని అందరూ అనుకుంటున్నారు అందుకు రాము తన ల్యాండ్ని విలు ల్యాండ్ విలువని పది లక్షలు చేశాడనమాట ఎక్కడి నుంచి ఏడు లక్షల నుంచి పది లక్షలు చేశాడు అక్కడ హైవే వస్తుందా లేదా అన్నది ఒక నెలలో స్పష్టత వస్తుంది అంటే ఎవరో ఒకటి దాన్ని అనౌన్స్ చేస్తారు వస్తుందా రాదా అని ఓకే సో అది రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఓకే రాముకు మనసులో ఒక భయం ఉంది హైవే వస్తుంది అని ఏడు లక్షలు విలువ చేసే ల్యాండ్ని పది లక్షలు చేశాను ఒకవేళ హైవే రాకపోతే నా ల్యాండ్ విలువ మళ్ళీ పడిపోవచ్చునేమో అని ఓకే కాబట్టి రాము తన ల్యాండ్ని పది లక్షలకు అమ్మకానికి పెట్టాడు నేను అనుకున్నాను ఒకవేళ అక్కడ హైవే నిజంగా వస్తే ల్యాండ్ విలువ పదైదు లక్షలు వెళుతుంది ఇప్పుడు నేను పది లక్షలు కొని పదైదు లక్షలకు అమ్మితే నాకు ఐదు లక్షల లాభం కదా అని నేను అనుకున్నాను కానీ ఒకవేళ అక్కడ హైవే పడకపోతే ఆ ల్యాండ్ విలువ ఏడు లక్షలు పడిపోతుంది అప్పుడు నాకు మూడు లక్షలు నష్టం వస్తుంది మరి ఎలా అప్పుడు నేను రాము దగ్గర యాభై వేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఒక కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నాను అందులో నేను ఒక నెలలోపు ఎప్పుడు కొనాలని వచ్చినా కూడా నాకు నీ ల్యాండ్ని పది లక్షలకు మాత్రమే అమ్మాలి అని రాశాను అనమాట ఆ కాంట్రాక్ట్ యొక్క కాల పరిమితి ఒక నెల ఓకే ఇప్పుడు నేనైతే రాము దగ్గర కాంట్రాక్ట్ అయితే తీసుకున్నాను యాభై లక్షలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాను అంటే కొనకుండా ముందే కొనకుండా ముందే కొంటే ఏమవుతుంది హైవే రాకపోతే నాకు నష్టం కదా కాబట్టి నేనేం చేశానంటే కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నాను యాభై లక్షలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఓకే సో ఒకవేళ హైవే రాకపోతే నాకు మూడు లక్షల నష్టం హైవే వస్తే నాకు ఐదు లక్షల లాభం నేను కొనాలి అనుకున్నదే లాభం కోసం మరి నష్టం వస్తే ఎలా అని బాధపడుతుంటే నా స్నేహితుడు నాకు ఒక సలహా ఇచ్చాడనమాట అదేంటి నేను కొంటున్న ల్యాండ్ పైన కొనే విలువ పైన ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోమని చెప్పాడనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ అంటే అందరికీ తెలుసు ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటి మనం ఇన్సూరెన్స్ ఏం చేస్తాము ప్రీమియం చెల్లిస్తాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ ఉంది బైక్ పైన మనం ప్రతి ఇయర్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది చెల్లిస్తాం ఓకే సో ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు చెల్లిస్తాము బైక్ మనకు ఏదైనా సరే లాస్ అవుతే అంటే దాని ఏదైనా యాక్సిడెంట్ కానీ చెడిపోవడం కానీ ఏదైనా జరిగితే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆ బైక్ యొక్క వాల్యూ మీద మనకు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది ఓకే అంటే బైక్ ద్వారా జరిగిన నష్టాన్ని ఇన్సూరెన్స్ మనకి భర్తీ చేస్తుంది ఒకవేళ బైక్ ద్వారా మనకు నష్టం కలగకపోతే ఇన్సూరెన్స్ మనకు డబ్బులు పే చేయదు కదా ఓకే సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు చూడు సో వాళ్ళే తన నా ఫ్రెండ్ ఏం చెప్పాడంటే నేను కొంటున్న ల్యాండ్ పైన కొనే విలువ పైన ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోమని చెప్పాడనమాట దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అని నేను అడగ్గా ఆ ల్యాండ్ మీద ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే రేపు ఆ ల్యాండ్ విలువ పడిపోతే నష్టపోయిన డబ్బుని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నీకు చెల్లిస్తుంది ఒకవేళ ల్యాండ్లో నష్టం నష్టపోకపోతే అంటే నాకు లాభం వస్తే ఇన్సూరెన్స్ నీకు ఏమీ ఇవ్వదు ఎందుకంటే నీకు ఐదు లక్షల లాభం వస్తుంది కాబట్టి ల్యాండ్లో అర్థమైందండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఆ ల్యాండ్ని నేను కొన్నాను అనుకోండి ఓకే సో కొన్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఒకవేళ హైవే రాకపోతే నాకేమవుతుంది త్రీ ల్యాక్స్ లాస్ అవుతుంది హైవే వస్తే నాకేమవుతుంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే టెన్ ల్యాక్స్ నేను ఎక్కడైతే కొంటున్నానో ఆ ల్యాండ్ మీద టెన్ ల్యాక్స్ ప్రైస్ దగ్గర నేను ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకవేళ హైవే రాకపోతే ఏమవుతుంది నాకు త్రీ ల్యాక్స్ నష్టం వస్తుంది కదా ఆ త్రీ ల్యాక్స్ నష్టాన్ని నేను తీసుకున్న ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నాకు చెల్లిస్తుంది అనమాట అంటే నాకు ఇప్పుడు ఆ నష్టాన్ని నా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నన్ను నాకు భర్తీ చేసింది ఓకే ఒకవేళ హైవే పడింది అనుకోండి ఇప్పుడు నాకేమవుతుంది నష్టం రాదు కదా ఏమొస్తుంది ఇంకా ఐదు లక్షలు ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ మనకి ఏమైనా చెల్లిస్తుందో చెల్లించదు ఓకే సో ఇన్సూరెన్స్ నువ్వు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడానికి నువ్వు ఏదైతే ప్రీమియం కట్టావో అది నీకు లాభం సారీ నష్టం అనమాట అంతే ఓకే నవ్వు చూడు మరి ఇన్సూరెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అని నేను అడగగా పదివేలు కడితే ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు 
నష్టపోతే డబ్బు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నీకు చెల్లిస్తుంది నష్టపోకపోతే ఇన్సూరెన్స్కు కట్టిన పదివేలు నష్టపోతాము కానీ నీకు ల్యాండ్లో ఐదు లక్షలు లాభం వస్తుంది కాబట్టి పదివేలు పోను నీకు ఇంకా నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు లాభం ఓకే సో ఇప్పుడు నేను రాము దగ్గర యాభై వేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాను అలాగే నష్టభయం లేకుండా ఉండటానికి ల్యాండ్కి ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎటువంటి భయం లేకుండా రోజు హ్యాపీగా నిద్రపోగలుగుతున్నాను క్లియర్ నేను చెప్పింది అర్థమైందా అండి సో నేను ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం వల్ల పది లక్షల ప్రైస్కి నేను ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం వల్ల రేపు ఆ ల్యాండ్ యొక్క ప్రైస్ అనేది పది లక్షల కంటే ఎంత కింద పడిపోయినా కూడా ఆ నష్టపోయిన అమౌంట్ను అంతా నాకు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నాకు చెల్లిస్తుంది అంటే ల్యాండ్లో నాకు నష్టం వచ్చినప్పటికీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నాకు చెల్లిస్తుంది ఆ నష్టాన్ని అర్థమవుతుందా ఓకే అంటే ఇక్కడ నేను ఆ నష్టాన్ని నేను ఏమయ్యాను ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో భర్తీ చేసేసాను ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ హెర్జింగ్ ఓకే ఒకవేళ నాకు నష్టం రాకుండా ప్రాఫిట్ వచ్చిందనుకోండి ఓకే ప్రాఫిట్ వస్తే ఎంత వస్తుంది నాకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ వస్తుంది కానీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నేను చెల్లించిన ప్రీమియం అంతా పదివేలు మాత్రమే ఓకే సో ఇప్పుడు ఆ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లాభంతో ఐదు లక్షల లాభంతో పదివేలని తీసేస్తే నాకు ఇంకా నాలుగు లక్షల తొంభై వేల రూపాయలు లాభం అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ హెడ్జింగ్ క్లియర్ ఓకే సో ఇప్పుడు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ని మన స్టాక్ మార్కెట్లో అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి చూడండి సేమ్ రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ సో రియల్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం ప్రీవియస్ బ్లాక్ కూడా ఇక్కడే ప్రీ ప్రీవియస్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కూడా మీకు ఇక్కడే చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి స్టాక్ ఆర్ ఇండెక్స్ ఇవి అసెట్స్ ఓకే అంటే ఒక ల్యాండ్ అనమాట ల్యాండ్తో సమానం లాంటివి ఓకే స్టాక్ ఆర్ ఇండెక్స్ స్టాక్స్ అంటే తెలుసు కదా స్టేట్ బ్యాంక్ అని ఐసీఐసీ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఓకే ఇవన్నీ స్టాక్స్ ఆర్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటివి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇవన్నీ ఇండెక్స్ అనమాట ఓకే సో అలాగే కాంట్రాక్ట్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫ్యూచర్స్ ఓకే ఫ్యూచర్స్ అంటే ఏంటి కాంట్రాక్ట్స్ మనం ఎలాగైతే ల్యాండ్ మీద ల్యాండ్ని కొనకుండా డైరెక్ట్గా కొనకుండా కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటామో అడ్వాన్స్ ఇచ్చి యాభై వేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ల్యాండ్కి కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారు కదా ఒక నెల పరిమితితో ఓకే అలానే మనము స్టాక్ మీద కానీ లేదంటే ఒక ఇండెక్స్ మీద కానీ మీరు ఓకే ఒక కాంట్రాక్ట్ని అయితే తీసుకోవచ్చు అట్ దట్ కాంట్రాక్ట్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్యూచర్ దాన్ని ఏమంటారు ఫ్యూచర్ అంటారు ఓకే కాల మరి కాల పరిమితి అనేది ఏంటి దట్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ ఎక్స్పైరీ ఓకే సో మనకి వీక్లీ ఎక్స్పైరీస్ ఉంటాయి అలాగే మంత్లీ ఎక్స్పైరీస్ ఉంటాయి అనమాట స్టాక్స్లో అయితే మంత్లీ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది అలాగే ఇండెక్స్లో అయితే వీక్లీ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ సో మరి నెక్స్ట్ థర్డ్ సినారియో ఏం చేసే మనం ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాం ల్యాండ్కి అంతే కదా సో నౌ ఐ ఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ ఇన్సూరెన్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇన్సూరెన్స్ అర్థమైందా అండి ఆప్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇన్సూరెన్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు ఆప్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్సూరెన్స్ ఓకే వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ హెడ్జ్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే నేను చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రిలయన్స్లో ఒక న్యూస్ వచ్చింది అదేంటంటే రిలయన్స్లో ఎవరో అందులో రిలయన్స్ స్టేక్ని కొనబోతున్నారు టెన్ పర్సెంటో ట్వంటీ పర్సెంటో ఎంతో ఒక స్టేక్ను కొనబోతున్నారు మనకు పక్కాగా అయితే ఒక న్యూస్ ఉంది ఏంటి రేపటి నుంచి రిలయన్స్ పెరగబోతుంది అని ఒక న్యూస్ ఉంది ఓకే సో మనం కొంటే పెరిగితే మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా బట్ వరస్ట్ కేసులో కొన్న తర్వాత ఒకవేళ పెరగకపోతే ఏమవుతుంది మనకు నష్టం వస్తుంది కదా ఓకే సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఆ సేమ్ ఇన్సూరెన్స్ని ఓకే ఇన్సూరెన్స్ సారీ రిలయన్స్ని ఓకే డైరెక్ట్గా కొనకుండా రిలయన్స్ స్టాక్స్లో డైరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకుండా ఓకే నేను కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటాను దట్ ఈస్ అ ఫ్యూచర్ని బై చేస్తాను మనకు ముందే న్యూస్ ఉందని చెప్పాను కదా రిలయన్స్ పెరుగుతుంది పెరగచ్చు అనే ఉద్దేశంతో పెరగచ్చు అని మనకు తెలుస్తుంది కదా సో తెలిసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను రిలయన్స్ ఒక ఫ్యూచర్ని బై చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ పెరిగింది అనుకో నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది అలాగే రిలయన్స్ పడిపోతే నాకు నష్టం వస్తుంది మరి ఆ నష్టభయాన్ని కూడా నేనే భరించాలి కదా ఓకే మరి నేను కొన్నదే 
ప్రాఫిట్ రావడం కోసం నష్టం వస్తే దానివల్ల నాకు ఉపయోగం ఏంటి కాబట్టి నేనేం చేస్తాను నష్టభయాన్ని తగ్గించుకోవడం కోసం లేదా నష్టభయం లేకుండా ఉండడం కోసం నేను ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటాను నా ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్కి ఓకే సో ఎలా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు నేను కొన్న ఫ్యూచర్కి ఒక ఆప్షన్ని బై చేస్తాను క్లియర్ ఒక పుట్ ఆప్షన్ని నేను బై చేస్తాను పుట్ ఆప్షన్ని బై చేయడంతో నాకేమవుతుందంటే నేను కొన్న ఫ్యూచర్కి ఇది ఇన్సూరెన్స్గా పనిచేస్తుంది అంటే అది ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ పెరిగిందనుకోండి ఫ్యూచర్లో నాకు హ్యూజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది మనం ఏదైతే ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నామో ఆ ఇన్సూరెన్స్ యొక్క ప్రీమియం మనం నష్టపోతాం అంతే ఒకవేళ మార్కెట్ రివర్స్ అయ్యి రిలయన్స్ పడిపోయిందనుకో ఫ్యూచర్లో మనకు నష్టం వస్తుంది కానీ ఆప్షన్లో మీకు అన్లిమిటెడ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది దానివల్ల మీరు ఏమవుతుందంటే ఈ లాస్ని కాంపెన్సేట్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్ ఏ హెడ్జింగ్ దాన్ని హెడ్జింగ్ అంటారు సో దీస్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ ఏ వెరీ వెరీ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ స్ట్రాటజీ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఓకే సో ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ విత్ హెడ్జ్ స్ట్రాటజీ దట్ ఈస్ అ పవర్ఫుల్ స్ట్రాటజీని నేను మన ప్రీమియం మెంబర్స్కి అయితే నేను షేర్ చేయబోతున్నాను దీనివల్ల మీకు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే చాలామంది మన ప్రీమియం మెంబర్స్లో నాకు కాల్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ నిఫ్టీ కానీ ఫ్యూచర్స్ నేను బై చేశాను సెల్ చేశాను నాకు రివర్స్లో వెళ్తుంది లాస్లో ఉన్నాను ఏం చేయమంటారు మీరు కొనడం తప్పు కాదు ఎందుకు మీకు ఏదో ఒక న్యూస్ ఉండొచ్చు లేదంటే మీకు అనిపించి ఉండొచ్చు నిఫ్టీ పైకి వెళ్తుంది లేదా కిందికి వెళ్తుంది అనిపించి ఉండొచ్చు సో ఎవరైనా సరే లాభం కోసమే అమ్ముతారు లేదంటే లాభం కోసమే కొంటారు ఓకే బట్ కానీ మీరు కానీ నేను కానీ మనం చేసే చిన్న పొరపాటు ఏంటంటే దానికి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోకపోవడము మనం బైక్లో బయటికి వెళ్తేనే ఇన్సూరెన్స్ లేదని మనకు ఫైన్ వేస్తారు కదా అలానే ఇది కూడా ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు నిఫ్టీ మీకు పక్కగా పైకి వెళ్తుంది అని మీకు తె అనిపించింది అనుకో ఓకే నేక్డ్ అంటే ఒక్కటిగా ఫ్యూచర్ని కొనకుండా దానితో పాటు మీరు ఒక ఇన్సూరెన్స్ని తీసుకోగలిగితే అంటే ఒక ఆప్షన్ని మీరు కొనగలిగితే మీరు హ్యాపీగా నిశ్చింతంగా నిశ్చింతగా నైట్ నిద్రపోవచ్చు అనమాట రేపు మార్కెట్ ఎంత గ్యాప్ పోపన్ అయినా ఎంత మార్కెట్ డౌన్ అయినా కూడా గ్యాప్ డౌన్ అయినా కూడా మీకు ఎటువంటి భయం ఉండదు ఎందుకు బై టేకింగ్ ఏ హెడ్జింగ్ ఓకే సో హెడ్జింగ్ తీసుకోలేనప్పుడు మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్ కొన్నారనుకోండి ఒక లాటు మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది మీకు వచ్చే లాస్ కూడా అంతే ఉంటుంది సిక్స్టీ సెవెంటీ థౌజండ్ ఎయిటీ థౌజండ్ లాస్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఎంతైతే ప్రాఫిట్ వస్తుందో లాస్ కూడా అంతే వస్తుంది కానీ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ముప్పై వేలు అయితే లేదా నలభై వేలు అయితే మీకు వచ్చే లాస్ అనేది ఐదు నుంచి పది పదహైదు వేలు ఉంటుంది అర్థమవుతుందా అండి అంటే ఒకవేళ మీకు ఒకసారి లాస్ వచ్చినా కూడా ఆ లాస్ అనేది ఐదు వేలు పదివేలతోనే అయిపోతుంది కానీ ప్రాఫిట్ వస్తే మాత్రం నలభై యాభై వేలు వస్తుంది ఈ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం వల్ల దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద హెడ్జింగ్ అర్థమైందా అండి ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ఆ ఫ్యూచర్ని ఎలా బై చేయాలి బై చేసిన తర్వాత ఏ పుట్ ఆప్షన్ని బై చేయాలి అలాగే ఫ్యూచర్ని సెల్ చేసిన తర్వాత ఏ కాల్ ఆప్షన్ని బై చేయాలి స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎంత దూరంలో ఉన్నది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రీమియం ఎంత ఉండాలి ఎన్ని రోజులు ఉంచాలి ఎంతవరకు ఉంచాలి అన్నది మొత్తం స్ట్రాటజీ అన్నది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చేస్తాను సో దట్ వీడియో ఈజ్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ప్రీమియం మెంబర్స్ ఓన్లీ ప్రీమియం మెంబర్స్కి మాత్రమే ఈ స్ట్రాటజీ నేను చెప్పబోతున్నాను అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ వండర్ఫుల్ స్ట్రాటజీ ఓకే సో ఈ స్ట్రాటజీని మీరు తెలుసుకోగలిగితే ఇంకా వేరే ఏ ట్రేడింగ్ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలా హ్యాపీగా ఆడుతూ పాడుతూ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ స్ట్రాటజీ యూస్ చేసి మీరు ఫ్యూచర్స్లో ట్రేడింగ్ అనమాట ఓకే ఈవెన్ స్టాక్స్లో అయినా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు స్టాక్ ఒక ఏమంటారు రిజల్ట్స్ ఉందనుకోండి మీకు ముందుగానే అర్థమవుతుంది రిజల్ట్ ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ రిజల్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది అని రిజల్ట్ సూపర్గా ఉంటే ఏమవుతుంది స్టాక్ పెరిగిపోతుంది కదా ఓకే సో చాలామంది ఏం చేస్తారు రిజల్ట్ బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో స్టాక్ని కొంటారు 
సారీ స్టాక్ అని కొంటారు స్టాక్ కొన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకవేళ స్టాక్ పెరిగితే ప్రాఫిట్ వస్తుంది స్టాక్ పడిపోతే అంతే లాస్ వస్తుంది కానీ మన స్ట్రాటజీని యూజ్ చేసి మీరు రేపు రిజల్ట్ వస్తుంది బాగా వస్తుంది అని మీకు నమ్మకం ఉంటే ఓకే ఫ్యూచర్ని ఈరోజు కొనేసి దానితో పాటు ఒక ఆప్షన్ని కూడా మీరు కొని దాంతో హెడ్జింగ్ చేసి పెట్టారనుకోండి రేపు ఏం జరిగినా కూడా మీకు అనవసరం మీకైతే ఓవరాల్గా ప్రాఫిట్ వస్తుంది లేదంటే మినిమం లాస్తో బయటకు వస్తారు అంతే హెడ్జ్ చేయకుంటే మాత్రం మొత్తం నష్టపోతారు జాగ్రత్త అర్థమవుతుందండి అలాగే ఒకవేళ రేపు వచ్చే రిజల్ట్ పర్టికులర్ స్టాక్ నెగిటివ్ అనుకోండి రేపు ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ పడిపోతుంది అని మీకు ముందే అనిపిస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఫ్యూచర్ని సేల్ చేస్తారు ఒక్కటిగా చేస్తే ఏమవుతుంది ఎంతైతే ప్రాఫిట్ వస్తుందో స్టాక్ పెరిగితే నష్టం కూడా అంతే వస్తుంది ఓకే మరి దానికి కూడా ఏం చేస్తాము ఫ్యూచర్ని సెల్ చేసినా కూడా దానికి ఒక ఇన్సూరెన్స్ తీసుకొని పడేస్తే హెడ్జ్ పొజిషన్ తీసుకుంటే ఆప్షన్స్లో రేపు ఏం జరిగినా మీకు అనవసరం మీకు మాత్రం ఫైనల్గా ప్రాఫిటే వస్తుంది లేదంటే మినిమం లాస్తో బయటకు వెళ్తారు ఓకే సో మినిమం లాస్ ఫైవ్ టు టెన్ థౌజండ్ లాస్ వస్తే ఒకవేళ మీ దగ్గర క్యాపిటల్ బాగున్నప్పుడు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర టూ ల్యాక్స్ వన్ ల్యాక్ ఉంది పోవడమే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ థౌజండ్ మీకు లాస్ అవుతే మీ దగ్గర ఏముంటుంది ఇంకా ఏముండదు కదా ఫర్దర్ ట్రేడ్ చేయడానికి మరి ఐదు నుంచి పదివేలు మాత్రమే పోతే నెక్స్ట్ ట్రేడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా మనీ అని చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ హెడ్జింగ్ క్లియర్ ఓకే సో ఫర్దర్గా మన వీడియో డిస్కస్ చేసే ముందు ఎవరైతే మన వీడియోస్ చూస్తున్నారో వాళ్ళకి హార్ట్లీ వెల్కమ్ అండి ఓకే సో ఎవరైతే మన ప్రీమియం ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కూడా హార్ట్లీ వెల్కమ్ నామినల్ ఫీ అయితే ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ వన్ టైమ్ ఫీ ఆ తర్వాత ఎటువంటి ఛార్జ్ కూడా ఉండదు ఓకే సో ప్రీమియం గ్రూప్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మీకు నేను డిజైన్ చేసిన ప్రతి స్ట్రాటజీ కూడా మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో అన్నీ యాక్సెస్ అవుతాయి ఓకే ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ప్రీమియం మెంబర్స్ ఓకే ఆల్రెడీ మీకు ట్రెండింగ్ ఇంట్రాడే స్ట్రాటజీ అనేది నేను షేర్ చేయడం అయితే జరిగింది ప్రీమియం మెంబర్స్కి పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ అలాగే షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్ బయింగ్ స్ట్రాటజీ కూడా షేర్ చేశాను ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ప్రతి స్ట్రాటజీ కూడా నేను అన్నీ షేర్ చేస్తాను సో ఈరోజు చెప్పేది కూడా రేపు వీడియోలో ఓన్లీ ప్రీమియం మెంబర్స్కి మాత్రమే యాక్సెస్ అయితే ఉంటుంది ఓకే సో నేనైతే ఓపెన్గా చెప్తున్నానండి మీరు పే చేసే నామినల్ ఫీకి దానికంటే ఎక్కువే మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పొందగలరు అనమాట అలాగే ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఏబిసిడి నుంచి అయితే నేను మీకు చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నాను మీరు ఏ డౌట్ అయినా సరే మీరు నాకు డైరెక్ట్గా కాల్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకోవచ్చు అలాగే సార్ నాకు ఇది అర్థం కాలేదు నాకు ఇది కావాలి అంటే నేను వీడియో చేయడానికి కూడా నేను సిద్ధంగా ఉంటాను అనమాట ఓకే చెప్పాను కదా మై మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ మెయిన్ మోటో ఈజ్ మన తెలుగు ప్రజలు అందరూ కూడా ఓన్గా ట్రేడ్ చేయగలగాలి ఒకరి మీద ఎప్పుడూ కూడా డిపెండ్ అవ్వకూడదు స్ట్రాటజీస్ నేర్చుకోండి తెలుసుకోండి అర్థం చేసుకోండి మీకు మీరుగా ఓన్గా ట్రేడ్ చేసుకోండి స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఏమీ లేదండి పెద్ద ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఒక క్లాస్లో ఇరవై మంది ఉంటారు ఇరవై మందికి ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది ఆ ఇరవై మందిలో ఐదు మంది క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా ఈజీగా ఉందంటారు ఇంకొక ఐదు మంది కొంచెం కష్టంగా ఉందంటారు ఇంకొకరు చాలా కష్టంగా ఉందంటారు కానీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకటే అయినప్పుడు భిన్న అభిప్రాయాలు ఎలా వచ్చాయి చాలాగా చాలా ఈజీగా ఉందన్న వాడు తెలుసుకున్నవాడు కష్టంగా ఉంది అన్నవాడు చూసినవాడు అది చాలా కష్టంగా ఉంది అతి కష్టంగా ఉంది అన్నవాడు అసలు దాని గురించే క్వశ్చన్ కనీసం క్వశ్చన్సే తెలియని వాడు ఓకే సో తెలుసుకోగలిగితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఒక ఆట ఆడుకోవచ్చు లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు మరి సంపాదిస్తున్నారు అంటే ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో స్కోప్ ఉండడం వల్లే కదా సంపాదిస్తున్నారు మరి పోగొట్టుకుంటున్నారు అంటే స్టాక్ మార్కెట్ గురించి తెలియకనే కదా పోగొట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి తెలుసుకోండి ఎన్నాళ్ళని ఒకరిచ్చే కాల్స్ మీద ఆధారపడతారు అలా ఎప్పుడూ ఉండకండి మీకు మీరుగా ఓన్గా తెలుసుకొని కొంచెం టైమ్ని స్పెండ్ చేసైనా సరే మీరు మీకు మీరు ఓన్గా చేయండి
అది నా మెయిన్ డ్రీమ్ అనమాట మన తెలుగు ప్రజలు అలా చేయాలి ఎందుకంటే చాలామంది చాలామంది నాకు చెప్పారు చాలామంది బాధను నేను విన్నాను లక్షల లక్షలు పోగొట్టుకున్నారంట ఓకే ఎవరో కాల్ చేశారంట మీ అకౌంట్స్ని మేము హ్యాండిల్ చేస్తామన్నారంట ఇచ్చారంట ఒకరోజు వచ్చిందంట ట్వంటీ థౌజండ్ రెండో రోజు రెండు ల్యా టూ ల్యాక్స్ పోయిందంట ఎవరు బాధ్యులు దాన్ని మనమే బేర్ చేయాలి అదే మనమే తెలుసుకోగలిగితే అలా రెండు లక్షలు మనమే పోగొట్టుకుంటే అదొక ఆనందం మనం ఏం చేయలేదు ఎవడో పోగొట్టాడు ఓకే సో అలాగే బేసిక్స్ తెలుసుకోవడం అనేది తప్పులేదు ఓకే బట్ బేసిక్స్ కోసమో లేదా చిన్న చిన్న నాలెడ్జ్ కోసమో ఎక్కడ కూడా మీరు పదివేలు ఇరవై వేలు అమౌంట్ పే చేసి మీరు మోసపోకండి ఓకే సో మనకు కావాల్సిన వీడియోస్ మనకు యూట్యూబ్లోనే దొరుకుతాయి మన ఛానల్లో కాకపోయినా వేరే ఛానల్లో కూడా ఉంటాయి బుక్స్ తెప్పించుకోండి ఫ్లిప్కార్ట్లో కొట్టండి అమెజాన్లో కొట్టండి స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ బుక్స్ దొరుకుతాయి ఓకే సో ఆ బుక్స్ తెచ్చుకొని చదవండి మీకు ఏవే బుక్స్ అనేది కూడా నేను మీకు ఫర్దర్గా నేను చెప్తాను ఓకే బుక్స్ తెప్పించుకోండి నేనైతే చాలా బుక్స్ నేను తెప్పించుకున్నాను తెలుగులోనే తెప్పించుకున్నాను వేరే లాంగ్వేజ్లో కూడా తెప్పించుకోలేదు తెలుగులోనే తెప్పించుకున్నాను తెలుగులోనే నేను చదివాను అనమాట చాలా క్లారిటీగా దీనికోసం ఓన్లీ స్టడీ పర్పస్ కోసమే దాదాపు వన్ టు టూ ఇయర్స్ నేను అయితే స్పెండ్ చేయడం అయితే జరిగిందనమాట అలాగే 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 జీరో ద వర్సిటీ అదొక గ్రంథాలయం ఎవరు దాన్ని చదవరనమాట దాదాపు చదివిన వాళ్ళు కొంతమందే వాళ్ళు కూడా హైయర్ పొజిషన్లో ఉన్నవాళ్ళే ఓకే సో దాన్ని కూడా నేను చదివాను దాన్ని చదివిన తర్వాత నాకు అర్థమైందంటే ఏంటో తెలుసా మీకు అనిపిస్తున్నారు కదా వచ్చారు ఇప్పుడే పిఆర్ సుందర్ గారు ఓకే సో ఈయన చెప్పే ప్రతి మాట ప్రతి ఎక్స్ప్లనేషన్ కూడా అంత జిరోద యూనివర్సిటీ నుంచే వచ్చిందనమాట అంటే ఆయన అంత క్షుణ్ణంగా దాన్ని చదివారు అంత క్షుణ్ణంగా దాన్ని అవకోసన పట్టారు అనమాట అందుకే ఆయన అంత స్టేజ్లో ఉన్నారు అది చదివిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఓకే ఆయన ఇదే చదివారు అని ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే నేను చెప్పేది ట్రై టు లర్న్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓకే బట్ చాలామంది ఉద్దేశం ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్ అనేది సార్ స్టాక్ మార్కెట్లోకి స్టాక్ మార్కెట్లోకి వచ్చిందే ఈజీగా మనీ సంపాదించడానికి ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ చదవాలి కష్టపడాలి చేయాలి అంటే ఎట్లా అని చాలామందికి ఇదే థాట్ అనమాట ఆ థాట్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఒకరి మీద ఎప్పుడు డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది మనీ వస్తుంది పోతూ ఉంటుంది వస్తుంది పోతూ ఉంటుంది ఫైనల్గా చూస్తే వచ్చింది లేదు పోయింది ఏమి ఉండదు ఓకే సో రియల్గా తెలుసుకోండి మీకు మీరుగా ఓన్గా ట్రేడ్ చేసి సంపాదించుకోండి అది నా ఉద్దేశం అనమాట ఓకేనా అండి సో మన వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ప్రీమియం ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కింద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి అయితే మెసేజ్ చేయండి అలాగే మన జనరల్ గ్రూప్లో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ అయితే ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఇంకొక ఇంపార్టెన్స్ ఇంపార్టెంట్ నోటీస్ ఏంటంటే ఎవరైతే మన ప్రీమియం ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో సో నామినల్ ఫీ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా వన్ టైం ఫీ ఓకే సో అలాగే ఎవరైతే కింద నున్న ఏంజల్ బ్రోకింగ్ డిమాట్ అకౌంట్ని లింక్ని యూజ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుందండి ఓకే సో నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఓకే సో వాళ్ళు ఓన్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రీమియంని పే చేస్తే చాలు మీరు ప్రీమియం ఛానల్లో జాయిన్ కాబడతారనమాట ఓకే సో ఎవరైనా సరే డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కింద ఉన్న ఏంజల్ బ్రోకింగ్ లింక్ని అయితే క్లిక్ చేసి అక్కడ మీరు డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి ఓకే సో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి ఫ్రీగానే మీరు అకౌంట్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అందులో మనకు మార్జిన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఇస్తారు మనం ఫ్యూచర్స్లో కానీ ఆప్షన్స్లో కానీ బాగా ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇంకొక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను మనం ఎప్పుడైతే ఫ్యూచర్స్లో ఒక్కటిగా ట్రేడ్ చేస్తే మనకి ఎక్కువ మార్జిన్ కావాల్సి వస్తుంది అలాగే ఈరోజు నేను చెప్పిన ఇన్సూరెన్స్ని మీరు తీసుకోగలిగితే మార్జిన్ కూడా తక్కువ అవసరం అవుతుంది మార్జిన్ కూడా తగ్గిపోతుంది హెడ్జ్ తీసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ అడ్వాంటేజెస్ కానీ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏమీ లేవు ఉన్న డిజడ్వాంటేజెస్ అలా ఒకటి ఏంటంటే హెడ్జ్ తీసుకోకపోవడం వల్ల ప్రా ఫ్యూచర్స్లో ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు యాభై వేలు వస్తే హెడ్జ్ తీసుకోవడం వల్ల ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై వేలు వస్తుంది అంతే 
ओके मरी मेन डिजडवांटेज हेड्स वाला वाल फीचर्स नष्ट ईद ना पद वेल वस्ते हेडजन वाली नलब ना याबाई वेल नष्ट वस्तु अर्थमी ओके सो दट द इंपारटन आफ् हेडिंग ओके सो इतनी अर्थमें ओके पीपीटी मैं प्रीमियम ग्रूप प्रीमियम ग्रूप पोस्ट सो काबीर जाग्रत पीपीटी ओपन चुस्को ये एग्जापल चुनी अर्थम चुस्कटार ओके ना सो फ्यूचर्स अं आशन हेडिंग दट इज इंसूर स्ट्राटजी इज़ वेरी वेरी पवर्फु स्ट्राटजी डैली लाइफ ट्रेडिंग से इदे चयु वेरे अवसर ले मन दर बैपिटल उन्नटे ओके सो ओके अंक यू थैंक यू वेरी मच गुड नाइट